。大家好，这里是 Jeffrey Tech。这段时间，外界关于新 iPhone 配色方案的爆料可谓层出不穷。先是代号为“玫瑰”的新配色曝光，随后又在多波传闻中得到了进一步的图样。随着 Sunny Dixon 上传了一张古铜色积膜照片，外界似乎已广泛认可这一基于钛合金打造的全新配色。近期，关于新 iPhone 的配色消息人士 m a r g i n b o 再次为我们带来了最新消息。据 m a r g i n b o 发布的一张照片，展示了 iPhone 16 Pro 和16 Pro Max 可能采用的镜头组件。从图中可以看出，四枚镜头环分别是钛黑、钛白、钛灰以及钛金。其中，前三款分别对应 iPhone 16 Pro 系列将带来的黑白原三色，基本可以提前确认。而图中所展示的钛金，看上去与此前三例曝光的积膜照片十分相近。这样来看，传闻多时的 iPhone 16 Pro 系列的新配色多半会采用这种整体偏暗沉的金色设计。如果消息属实，这款新配色很可能会被命名为金色钛金属。具体如何，下个月就将见分晓。近日，市场调研机构 s e l s o 针对超过两千名美国 iPhone 用户进行了一项调查，包括一千名男性和女性，以了解他们是否会购买即将发布的 iPhone 16， 并探究其背后的原因。根据 s e l s o 的调查显示，百分之六十一点九的受访者表示计划在 iPhone 16发布时购买新机。以下几个因素将决定他们是否购买新 iPhone： 有百分之三十点九受访者表示价格是他们决定购买 iPhone 16的最重要因素。有百分之二十六点八受访者表示，买之前要先看看 iPhone 十六系列的散热性能如何。还有百分之二十一点九的受访者表示 ，Apple Intelligence 及相关 AI 功能的引入将吸引他们购买 iPhone 十六。紧随其后的还有更快的 A 系列芯片、更大的屏幕尺寸以及新增的拍照按钮等等。对于 iPhone 十六可能增大的尺寸，调查显示，百分之五十四点九的受访者表示欢迎。然而，这一偏好在性别之间存在显著差异，百分之六十二点一的男性受访者支持更大尺寸的 iPhone 十六，而百分之四十七点八的女性则倾向于保持现有尺寸或更小。此外，百分之十二点一的受访者表示，他们正在等待更紧凑的手机发布，如 iPhone S 一四。目前 ，iPhone 十六系列的屏幕、处理器。设计、影像系统都已经曝光，其中 iPhone 十六系列的 Pro 版或许会是历代 iPhone 中提升最大的一代。首先，我们来看看屏幕。一直以来，屏幕都是苹果划分 iPhone 标准版与 Pro 版的重要标准。自 iPhone 十三 Pro 支持一百二十赫兹刷新率以来，连续三代 iPhone 标准版都没能用上高刷。相比起隔壁标配高刷的安卓机型，屏幕刷新率却只有六十赫兹的 iPhone 确实显得很寒碜。不过，这一情况在 iPhone 十六系列即将迎来变化。有消息称 ，iPhone 十六全系标配高。但标准版支不支持 LTPO 智能刷新率调节就不确定了。而标准版和 Pro 版的屏幕差异将转移至屏幕尺寸和亮度方面。iPhone 十六标准版尺寸不变，但 iPhone 十六 Pro 屏幕尺寸将会从六点一英寸提升至六点三英寸，并且获得百分之二十的亮度提升。Pro Max 则配备六点九英寸屏。如果消息属实，那么 iPhone 十六系列的显示屏尺寸将是 iPhone 史上最大的。苹果还计划对 iPhone 16 Pro 系列普及一前只有 Pro Max 独占的5倍四棱镜长焦，最大焦距也将升级为120毫米。Pro Max 搭载一一点一四英寸索尼 IMX 九百零三主摄像头传感器，尺寸对比上代大了百分之十二，同时配备焦距超过三百毫米的超级长焦相机，影像实力提升，自然需配备更好的操作方式。即在 iPhone 15 Pro 和15 Pro Max 上将静音开关更换为动作按钮之后 ，iPhone 十六系列全系配备动作按钮外，且新增独立相机按。钮支持一键进入相机界面，拥有单机拍照、长按录影两个功能。这个功能是为了加快拍摄速度，并提供可靠的摄影体验。至于是实体按键还是固态按键，就要等新品发布才知道了。Jeffrey 认为，这是苹果拥抱手机相机化趋势的重要举措。毕竟今天很多消费者买手机，其实是在买一台能够流畅上网的相机。处理器方面，苹果刀法保持着一贯的精准。iPhone 十六和十六 Plus 搭载 A 十八处理器 ，iPhone 十六 Pro 和 Pro Max 搭载 A 十八 Pro 处理器。两款处理器的差距主要还是集中在 AI 算力和光线追踪等高阶特性上，其余部分相差不多。从数据上看 ，A 十八系列处理器相比上一代 A 十七系列处理器，多核及单核的提升都在百分之十以内，只有 GPU 性能较为亮眼，提升约百分之三十。此外 ，iPhone 十六系列为了适配 Apple Intelligent， 终于舍得全系标配八 GB 内存。对比苹果自身，无疑是一次里程碑式的升级。但纵观整个手机行业，八 GB 真的不算什么。还有 ，iPhone 十六系列采用叠层电池技术，号称可以提高能量密度并延长使用寿命，但电池容量仅有少量提升，支持最高四十瓦有线充电和二十瓦的 MagSafe。
事实上，苹果在手机操作系统层面的流畅性已被其他手机厂商追平。曾经引以为豪的软件生态优势不再像过去那般大。在 AI 这类创新功能方面，苹果更是滞后。上周，谷歌提前召开新品发布会，抢在苹果 iPhone 十六系列发布前，展示了 Pixel 九系列搭载的全新 Gemini AI 功能。相比之下，苹果虽然在 WWDC 上公布了 Apple Intelligence， 但实际应用上不成熟，甚至部分功能无法赶在 iPhone 十六系列发布前推出。彭博社的马克·古尔曼称，在观看了谷歌最新的人工智能公告后，很难不认为苹果在这个领域已经落后了至少二到三年。尽管 Apple Intelligence 能够汇总信息、总结录音，但最新的 Pixel 手机还能更改照片背景，从图片中获取信息并同步到日历中等。无论是功能。还是更强的自然语言理解和任务执行能力 ，Gemini AI 都要比 Apple Intelligence 领先。根本原因在于谷歌拥有完全 AI 能力，基础技术不依赖第三方，苹果则需要求助于 Open AI 等巨头。不知道从何时开始，新款 iPhone 经常受到用户吐槽，挤牙膏式的进步速度已经被安卓品牌远远甩在身后。即便 iPhone 十六系列在屏幕、影像、内存、充电、续航等方面均有提升，但依旧处于落后状态。总的来说 ，iPhone 十六系列的升级已算是苹果近两年最有诚意的一代，但还是很难令看惯了安卓旗舰的消费者感到惊喜。不管是电池容量、快充速率，还是内存、影像等内卷严重的硬件部分，都没有达到当前手机市场安卓旗舰的标准线，硬件升级不如预期。如果苹果想要凭借 iPhone 十六系列与安卓旗舰们同台竞技，那么只能在软件部分拿出更多诚意。以上就是本期视频的全部内容了。你对于今年的 iPhone 十六的升级还算满意吗？欢迎与我们交流互动。想了解更多数码资讯，请订阅关注 Jeffrey Tech。我们下期再见。